যুক্তরাষ্ট্রের একজন সাংবাদিক তার সোশ্যাল মিডিয়াতে এভাবে লিখেছেন খুবই স্যাটায়ার করে যে বাংলাদেশের জাতীয় ভাগ ডেকে হিসাব দেওয়ার জন্য বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাতিজা আপনার মানি লন্ডারিং এর ব্যাপারে মানে ব্যাপারটা এরকম যে মানি লন্ডারিং টিম এর প্রধান এসেছেন তার নাম হচ্ছে রিচার্ড নেপেও দর্শক একটি খবর তৃতীয় মাত্রার উপস্থাপক জিল্লুর রহমানের ব্যাংক হিসাব তলব হঠাৎ কেন জিল্লুর রহমানের ব্যাংক হিসাব তলব করা হলো এটা একটা প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী শুভেচ্ছা নিবেন আমি হিরাখান আছি আপনাদের মাঝে সজীব অজয় জয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র কিন্তু তার নাকি অর্থ সম্পদ বাইরে যা আছে বিদেশে এটার হিসাব নেওয়ার জন্য আমেরিকা থেকে বিশেষ কিছু দল এসেছে বাংলাদেশে এ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে নাগরিক টিভি এমনকি জিল্লুর রহমানের ব্যাংক হিসাব তলব করা হচ্ছে বর্তমানে এ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে সিনিয়র সাংবাদিক মোস্তফা ফিরোজ ভাই তার সে আলোচনা আমরা দেখব কথা বলাবো না আমরা চলে যাব স্ক্রিনে বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তো আমি শুরু করব ওইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সাংবাদিক তার সোশ্যাল মিডিয়াতে এইভাবে লিখেছেন খুবই স্যাটায়ার করে যে বাংলাদেশের জাতীয় ভাগ ডেকে হিসাব দেওয়ার জন্য বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাতিজা আপনার মানি লন্ডারিং এর ব্যাপারে মানে ব্যাপারটা এরকম যে মানি লন্ডারিং টিম এর প্রধান এসেছেন তার নাম হচ্ছে রিচার্ড নেপেও তো সেই হিসাবে স্যাটায়ার করে লিখছে যে বাংলাদেশের মানি লন্ডারিং এর হিসাব নিকাশ করার জন্য বিশেষ করে জাতীয় ভাইগনার হিসাব নেওয়ার জন্য ভাতিজা ঢাকায় এসেছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তো আমাদের যে গত গত ডিসকাশনে আমরা আলাপ করেছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের একজন আন্ডার সেক্রেটারির কথা কিন্তু দেখুন হঠাৎ করে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টিমের প্রধান কোয়ার্ডিনেটর আপনার পররাষ্ট্র সচিব অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেনের তিনি তার তিন সদস্য বিশিষ্ট টিম নিয়ে ঢাকায় এসেছেন এবং ঢাকায় আমরা তথ্য সূত্রে যতটুকু জানতে পেরেছি গত প্রায় পনেরো বছর ধরে আপনি জানেন ওয়াশিংটন ভিত্তিক অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টিমের যে আপনার আপনার যে গ্রুপ তাদের হিসাব মতে বাংলাদেশ থেকে প্রায় একশো বিলিয়ন ডলারেরও বেশি টাকা পাচার হয়েছে এবং এগুলা কোথার থেকে হয়েছে কে করেছে কারা করেছে কিভাবে করেছে সব তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আছে এবং আপনি জানেন তারা অ্যান্টি করাপশন কমিশনের তিনজন অফিসিয়ালের সাথে বসেছে এবং পররাষ্ট্র সচিবের কাছেও বসেছে আমাদের তথ্য মতে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যাপারে অ্যান্টি কারাপশন কমিশন বাংলাদেশের কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে এটা যুক্তরাষ্ট্র জানতে চেয়েছে এবং রিচার্ড নেফেও পরে খুব সুন্দর একটা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশন হচ্ছে এমন একটা টুল যেটা কারাপশন অ্যান্টি মানি লন্ডারিং এর সবচেয়ে মোক্ষম একটা অস্ত্র তো এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন তো আমরা আপনি বলতে পারেন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র মানবাধিকার অ্যান্টি কারাপশন এবং আপনার ডেমোক্রেসি এগুলার ব্যাপারে বাংলাদেশকে যে আষ্টে পিষ্টে বাড়তে চাচ্ছে তার অন্যতম একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল অ্যান্টি মানি লন্ডারিং চিফ কোয়ার্ডিনেটরের বাংলাদেশ সফর এবং এই মধ্যযুগীয় যে সরকার বর্তমান বাংলাদেশ লিড করছে তাদের যে আপনার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মতো কর্মকাণ্ড এগুলা যে যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে নিছে তার আরেকটা সুন্দর উদাহরণ আপনি বলতে পারেন অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টিমের অত্যন্ত আমি বলবো জুৎসই এই সফর রিচার্ড নেফেও একটা বই লিখেছেন 
দি আর্ট অফ স্যাংশনস প্রায় তিনশো পাতার এই বই আপনি যদি শুধু আপনার ইয়েটা পড়েন প্রথমে যে মুখবন্ধটা পড়েন তাইলে বুঝতে পারবেন যে স্যাংশন যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে দে কেন দে কোথায় দে যথেষ্ট পড়াশোনা আছে এবং উনি অ্যান্টি মানি লন্ডারিং এর চিফ কোয়ার্ডিনেটর হয়েছে দুই হাজার বাইশ সালের জুলাই মাসে এর আগে উনি স্ট্র্যাটেজিক আপনার উইপন টক নিউক্লিয়ার উইপন টক এর যে টিম যে কমিটি যুক্তরাষ্ট্রের তার একজন সদস্য এবং উনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি জানেন আইবি লিগের অন্যতম সারা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি উনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং শিক্ষক তো এই যে রিচার্ড নেফেও আপনার যে তিন দিন ব্যাপী তার সফর গতকাল তার সফর শেষ হয়েছে আপনি বা বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চিত হতে পারেন যে রিসার্ট নেফেও বাংলাদেশে যে গত পনেরো বছরে একশো বিলিয়নের উপর যে টাকা মানি লন্ডার হয়েছে সেই টাকার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার কি কি ব্যবস্থা নিছে এটা জানতে চেয়েছে আপনার বিএনপি নেতা কে জানি দুই কোটি টাকা বেগম খালেদা জিয়ার ওই চার কোটি টাকা এই ব্যাংক থেকে ওই ব্যাংকে নেওয়ার জন্য দুনিয়ার কিচ্ছা কাহিনী অথবা সাধারণ কেউ আপনার একটু এদিক উদিক করলে তাকে নিয়ে দুনিয়ার টানা হেসরা এখন যুক্তরাষ্ট্র জিজ্ঞেস করেছে একশো বিলিয়ন ডলারের ব্যাপারে আপনাদের কি তৎপরতা আপনারা কয়জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং এই নামগুলা কিন্তু উল্লেখ করেছে এবং এই টাকা যুক্তরাষ্ট্রের কনসার্ন কিন্তু অন্য জায়গায় শুধু যে মানি লন্ডারিং বা করাপশন এটা না যুক্তরাষ্ট্রের কনসার্ন হচ্ছে এই টাকা কোন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো ব্যবহার নিরাপত্তাহীনতার জন্য ব্যবহার হয়েছে কিনা অথবা জঙ্গিবাদ এইগুলো ব্যবহার হয়েছে কিনা বাংলাদেশের সরকার তো জঙ্গি জঙ্গি করে করে গত পনেরো বছর ক্ষমতায় থেকেছে আপনার সাধারণ মানুষকে হত্যা করে আপনার জঙ্গি বলে চালিয়ে দিয়েছে এখন যুক্তরাষ্ট্র জিজ্ঞেস করতেছে যে তোমরাদের দেশ থেকে এত বিলিয়ন ডলার একশো বিলিয়ন ডলার যে পাচার হলো এই পাচারের টাকা কোথায় কিভাবে ব্যবহার করেছে কি এগুলো কি তোমরা তদন্ত করেছো তোমার তদন্ত রিপোর্ট কি আর একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতন্ত্র ফেরানোর ব্যাপারে আইনের শাসন ফেরানোর ব্যাপারে ভোটাধিকার ফেরানোর ব্যাপারে যে তৎপরতা চালাচ্ছে সে তৎপরতার অন্যতম প্রধান অংশ হচ্ছে এই আপনার যুক্তরাষ্ট্রের আজকের মানি লন্ডারিং এবং অ্যান্টি কারাপশন টিমের চিফ কোয়ার্ডিনেটরের ঢাকা সফর তো সুতরাং আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের এই টিমকে আমরা স্বাগত জানাই এবং বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে রাজনৈতিকভাবে এমনকি সাংস্কৃতিকগতভাবে আমাদের যে ধর্মীয়ভাবে আমাদের সমস্ত ঐতিহ্য ধ্বংস করে যে একটা আপনার ডিকটেটোরিয়াল রেজিম যে আমাদের দেশে স্টাবলিশ হয়েছে সেই স্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যে ভূমিকা আমি মনে করি বাংলাদেশের নব্বই পার্সেন্টের বেশি মানুষ এটা সাপোর্ট করে এবং আমি মনে করি এই টিমের সফরের পরে এই সরকারের টোন আরো ডাউন হয়ে যাবে কারণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যে তথ্য যে উপাত্ত এবং যে প্রুফ ওনারা পেয়েছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি তাতে শেখ হাসিনা এবং তার যে অলিগার্ক যাদেরকে নিয়ে কয়েকদিন আগে বিশাল লম্বা লম্বা কথা বলেছে তাদেরকে কাউকেই ছাড় দিবে না এবং আমরা এটাও জানতে পেরেছি যুক্তরাষ্ট্রের এইবারের স্যাংশন শুধুমাত্র ওই যে পুলিশ অথবা সিভিল ব্যুরোক্রেট অথবা জুডিশিয়ারি এইবার ব্যবসায়ীদের জন্য আসছে এবং আর একটা মজার ব্যাপার হলো আপনি তো জানেন আমরা সবাই জানি কম বেশি সেটা হলো এই সব টাকা পয়সা কিন্তু যারা এই যে মানি লন্ডার করেছে চুরি করেছে করাপশন করেছে আপনি বলতে পারেন এইটি পার্সেন্ট টাকা বাংলাদেশের বাইরে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ সিঙ্গাপুর দুবাই বা ইউনাইটেড কিংডম কানাডা অস্ট্রেলিয়া 
তো যুক্তরাষ্ট্র যেখানে হাত দেবে এই এমন কি দুবাই সিঙ্গাপুর টাকা তারা আর ভোগ করতে পারবে না আর ইউরোপ বা আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়ার কথা বাতি দেন তো আমরা আমরা যেটা বুঝতে পারতেছি সেটা হলো যে কোর্ডিনেটেড এফোর্ট করার জন্য যে চিফ কোর্ডিনেটর অফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টিমকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে পাঠিয়েছে আমি মনে করতেছি বা আমরা বিশেষ করে ওয়াকিবহল মহল যারা এক্সপার্ট তারা মনে করতেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র আষ্টে পিষ্টে বেঁধে বাংলাদেশের এই করাপ্ট গভর্নমেন্টকে এই ডিক্টেটার গভর্নমেন্টকে এই লেডি হিটলারকে একদম শক্তভাবেই ধরবে অতি সহসা সেক্ষেত্রে আপনি মনে করছেন যে মানে এই মানি লন্ডারিং টিমের যে বাংলাদেশে যে তারা গেল এটার পেছনে এটাই মূল কারণ বলে আপনি মনে করছেন তো অবশ্যই এটা এটা শুধু সাকিব ভাই মনে করার ব্যাপার না এটা হচ্ছে আমরা যখন কথা বলি আমরা তো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এক্সপার্টদের আপনার আর্টিকেল গুলো আমরা পড়ার চেষ্টা করি আমরা যুক্ত স্টেট ডিপার্টমেন্টের স্টেটমেন্ট গুলো দেখি যারা ভিজিট করে তাদের যে আপনার আপনার যে টিমের লোকজন কাদের কাদের সাথে কথা বলছে কোথায় কথা বলছে কেন কথা বলছে এখন তো সবকিছু তো আপনি মিডিয়াতে আসে না ওনার যে দুইজন টিমের আরো যে দুইজন ছিলেন ওনারা কিন্তু ব্যাপক তৎপরতা চালিয়েছে ঢাকায় এবং তারা আপনার দুজন মহাপরিচালক একজন সচিবের সাথে কথা বলছে দুদকে কিন্তু তাদের তাদের কেস থেকে এটাও জানতে চেয়েছে তোমরা বিএনপি বা অন্যান্য রিলেটেড মানুষদের কথা বড় বড় করে বলো কিন্তু গত পনেরো বছরে সরকারি দলের অমুক 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 এদের ব্যাপারে যাদের পানামা ব্যাপারে নাম আসছে যাদের আপনার এই যে সিঙ্গাপুরের আপনার অফশোরে নাম আসছে তারপরে আপনার ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডে নাম আসছে তাদের ব্যাপারে তোমরা কি কোনো ব্যবস্থা নিস তাদের তদন্ত রিপোর্ট জানতে চাইছে এবং পার্টিকুলারলি আমরা যেটা জানতে পেরেছি ওই রিচার্ড ন্যাপেও তো লিডার অফ দ্য ডেলিগেশন কিন্তু ডেলিগেশনের অন্য দুইজন তারা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং যেসব ব্যাংকের থেকে আপনার টাকা এই যে আপনার বিশেষ করে এলসি আপনার ওভার ইনভয়েসিং আন্ডার ইনভয়েসিং এগুলো ব্যাপকভাবে জানতে চেয়েছে এবং ওনারা তো জানে কারা কারা এগুলো করেছে এইগুলার পুরা তথ্য উপাত্ত ওনারা সংগ্রহ তো ওনাদের কাছে আছে ওনারা এখানে মিলাতে চেয়েছে এবং এটাও জানতে চেয়েছে অ্যান্টি কারাপশন কমিশন থেকে যে তোমরা এদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিস কি না ওরা তো সবগুলো সরকারের আপনার পদলেহনকারী জুতা বহনকারী কর্মকর্তা এদের তো কোনো যোগ্যতা নাই এদের তো কোনো সাহস নাই মেরুদণ্ডও নাই তো বলে তোমরা নাও নাই কেন তোমাদেরকে কে বাধা দিছে তোমরাদের এখানে তোমাদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি তো তোমরা যে যে কোনো তোমাদের এখানে তোমাদের আইন আপনি জানেন বাংলাদেশের ইন্টি কারাপশন কমিশনের আইন হচ্ছে কেউ যদি অভিযোগ করে অভিযোগ অভিযোগকর্তার নাম আপনার উজ্জ রেখে তদন্ত করতে হবে নিরপেক্ষভাবে তো তোমরা করছো কিনা এবং তোমাদের তদন্তের রেজাল্ট কি এবং তোমাদেরকে যদি এই তদন্ত করতে বাধা দেয় সরকারি দলের মন্ত্রী এমপি বা এই যে ব্যবসায়ী গুলা এই যে বড় বড় অলিগার গুলা এগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে তদন্ত করতে বাধা কারা কারা দিছে নাম জানতে চাইছে আমি তো আপনাকে বললাম এই যে আমেরিকার যে কোর্ডিনেটেড এফোর্ট এটা তো আপনার একটা অনেক বড় একটা কর্মকাণ্ডের অংশ এতে কোনো সন্দেহ নাই এবং এরপরে যে আপনার মানে বাজটা পড়বে বজ্রপাতটা আসবে সেটা চিন্তাও করতে পারবে না যেরকম ভিসা স্যাংশন আমরা কেউ কল্পনা করি নাই যুক্তরাষ্ট্র তো আপনার এই হাসিনার মতো তার গরু গাধা এই যে পুলিশ আর র্যাব আর এই যে এইসব ডিজিটাল যে এই যে ওই যে কি নাম ডিবি হারুন হাসিনার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ডিবি হারুন স্ট্যান্ডার্ড হাসিনার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আপনার এই ইন্ডিয়ান মোদির স্ট্যান্ডার্ড যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যান্ডার্ড কোথায় এটা তো আমরা জানি তাদের তারা কোন লেভেলে আপনার তথ্যপাত্র নিশ্চিত হয়ে মানে ঘাড়ে ধরে তো সুতরাং আমি মনে করতেছি বা আমাদের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের এক্সপার্টরা মনে করতেছে বা আমাদের এই অ্যান্টি মানি লন্ডারিং যারা এক্সপার্ট তারা মনে করতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যে তথ্য আছে এটা বাংলাদেশের একশো বিলিয়ন বা তারও বেশি কোটি টাকা কোথায় কোথায় আছে কারা কারা করেছে কোথার থেকে করেছে সব তথ্য নিয়েই তারা অ্যান্টি কারাপশন কমিশনকে ধরেছে মানে রীতিমতো আপনি বলতে পারেন তাদেরকে বলছে যে 
এই টাকা এখান থেকে এখানে অমুক দিছে এখানে আসে তোমরা কি করছো তোমাদের তথ্য কি তোমাদের তথ্য দাও এখন তো ওরা নড়াচড়া করতে পারবে না এখন তো মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র বলতেছে যে তোরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি বলতেছ কাজ তো কিছু নাই কাজ কি শেখ হাসিনার পারপাস সার্ভ করা তাকে যাকে ধরতে বলা ধরা যাকে না ধরতে বলা না ধরা এটি তো তোমাদের কাজ তো আপনি বলতে পারেন এই রিচার্ড নেফেওর এই টিম আপনি বাংলাদেশের মানি লন্ডারিং কারাপশনের হাসিনার যে জারি জুরি এবং কত টাকা হাসিনার কত টাকা রেহানার কত টাকা জয়ের কত টাকা কার সব হাজির করেছে আমাদের একদম যুক্তরাষ্ট্র এগুলা তো তদন্ত করে নিশ্চিত হওয়ার পরে এগুলা কিন্তু সরকারকে জানাই দে যে তোমরা এই কাজ করছো এবং দিস ইজ দা রিপোর্ট তোমরা চ্যালেঞ্জ করো এদের তো বুকে যেমন সাহস নাই চোর তো চোরই থাকে এখনো ওই বিএনপির আমলের দুই কোটি টাকা আপনার করাপশন হয়েছে এগুলো নিয়ে দরদরি করতেছে লক্ষ হাজার কোটি টাকা ডাকাতি করার পরে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যখন এখন আপনার কোন তথ্য উপাত্ত দিতে পারে না তখন তারা এখন বিভিন্ন রকমের হাফ পিতেশ করতেছে দিস ওয়ে দ্যাট ওয়ে বাঁচার চেষ্টা করতেছে বাঁচার তো কোনো উপায় নাই কারণ আপনার যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে মানে বাঁচতে গিয়ে ভারতের কাছে যে চোদ্দ বছর আপনার পায়ে ধরে টিকে ছিল এখন তো যুক্তরাষ্ট্র আর ভারতকেও ছাড় দিচ্ছে না বাংলাদেশ তো দূরের কথা ভারতকেও আর ছাড় দিচ্ছে না সুতরাং এই টিমকে আমি মনে করি যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের ডেমোক্রেসি ফেরানোর জন্য অ্যান্টি মানি লন্ডারিং অ্যান্টি কারাপশনের ব্যাপারে যে শক্ত ভাবে ধরার যে শেষ প্রক্রিয়ার আমি মনে করি এটা শুরু দর্শক একটি খবর তৃতীয় মাত্রার উপস্থাপক জিল্লুর রহমানের ব্যাংক হিসাব তলব হঠাৎ কেন জিল্লুর রহমানের ব্যাংক হিসাব তলব করা হলো এটা একটা প্রশ্ন এমনি স্বাভাবিকভাবে তো এই প্রতিষ্ঠানগুলো করতেই পারে কিন্তু জিল্লুর রহমানকে কি বিশেষ কোনো কারণে করা হলো কিনা এটা স্বাভাবিকভাবে গণমাধ্যম কর্মী এবং সাধারণের মাঝে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে জিল্লুর রহমান একটি স্বাধীন বেশ উপস্থাপক হিসাবে চ্যানেল আয়ের পলিসির বাইরেও একটা নিজের একটা অবস্থান ধরে রেখেছে তৃতীয় মাত্রার এবং সেই তৃতীয় মাত্রায় খোলামেলা আলোচনা হয় সব পক্ষই কথা বলে এখন এই সব কথাবার্তার কারণে একটা হতে পারে সরকারের বিরাট ভাজন আবার তিনি নির্দা অ্যাম্বাসেডার নামে একটা আয়োজন শুরু করেছিলেন বেশ কয়েকটা পর্ব হবার পর সেখানে এটা নিয়ে বেশ হইচই শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে দেখা যায় যে তার গ্রামের বাড়িতে পুলিশ খোঁজ খবর নিতে যায় তখন জিলু রহমান একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাকে আসলে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এটি করা হচ্ছে তো তখন মনে হচ্ছিল এটা হয়তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিন্তু এই আবার তার কয়েক মাস পর এখন যখন ব্যাংক হিসাব তলব করা হচ্ছে তখন বোঝা যাচ্ছে যে না জিলু রহমান বিরাগ ভাজন হয়েছেন কোনো কোনো মহলের হয়তো সেই কারণেই এই আয়োজন তো যাই খবরটা আমি একটু আপনাদেরকে শোনাই যে টক শো তৃতীয় মাত্রার উপস্থাপক ও পরিচালক জিল্লুর রহমানের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা বিএফআইইউ পাশাপাশি সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজের ব্যাংক হিসাবও তলব করা হয়েছে জিল্লুর রহমান সিজিএস এর নির্বাহী পরিচালক সম্ভবত এই যে সিজিএস মানে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ এদের এই সংগঠনের ব্যাপারে হয়তো একটা কারোর বিশেষ কোনো নজর আছে যে এই সেন্টারের উদ্যোগে যে কূটনীতিকদের নিয়ে আলোচনা করা হয় সেখানে খোলামেলা আলোচনা হয় বাংলাদেশের নির্বাচন গণতন্ত্র মানবাধিকার এসব বিষয়গুলো নিয়ে এগুলিতে বোধ হয় একটা অস্বস্তি আছে সরকারের কোনো কোনো মহলের এবং মানবাধিকার বিষয়ক একটি আয়োজনও রিপোর্টও সেমিনারও করেছিল কিছুদিন আগে সব মিলিয়ে হয়তো প্রশাসনের কোনো কোনো অংশের একটা বিশেষ নজরে থাকার কারণেই হয়তো এই আয়োজন যদিও এই প্রতিষ্ঠান বিএফআইইউ অর্থাৎ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আরও অনেকজনের সাংবাদিক বা সম্পাদক তাদের কাছে 
ব্যাংক হিসাব চাওয়া হয়েছে পরবর্তীতে আবার সেগুলো কেন জানি ওই আলোচনাগুলো আবার মিলিয়ে গেছে বা হয়তো একটা সমঝোতা হয়েছে এখন এটার ক্ষেত্রে সরকার কি সিরিয়াস নাকি এমনি এটা স্বাভাবিক একটা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এটা করা হচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে না খবরে বলা হচ্ছে যে বিএফআইইউ চিঠিতে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে জিলু রহমান ও সিজিএস এর ব্যাংক হিসাব কার্ডে জমা ও উত্তোলন সব ধরনের তথ্য চাওয়া হয়েছে এসব হিসাবে বিদেশ থেকে অর্থ জমা হলে তার তথ্যও জানতে চাওয়া হয়েছে অর্থাৎ হয়তো কেউ কেউ মনে করছে যে তার যে ওই যে সিজিএস তার যে সংগঠন আছে সেই সংগঠনে হয়তো বিদেশ থেকে অর্থ জমা হচ্ছে সেই কারণেই এই তথ্যটা চাওয়া হয়েছে বিএফআইইউ থেকে সব ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো চিঠিতে এসব তথ্য চাওয়া হয় বিএফআইইউ স্বতন্ত্র ইউনিট হলেও এটি পরিচালিত হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে গভর্নর এই ইউনিটের রিপোর্টিং প্রধান বিএফইউ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন রাষ্ট্রের একটি সংস্থার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হিসাব তলব করা হয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রের একটা সংস্থার মানে বলেছে যে যাতে এই হিসাবটা তলব করা হয় সুতরাং সেই কারণেই তারা চিঠি দিয়েছে আচ্ছা এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে তার শরীয়তপুর জেলার বাড়িতে তথ্য সংগ্রহে গিয়েছিল পুলিশ গত বছরের বাইশে ডিসেম্বর রাতে জিলুর রহমান এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছিলেন পুলিশ তথ্য সংগ্রহের জন্য শরীয়তপুরে তার পৈতৃক বাড়িতে গেছে এটা জেনে তিনি বিস্মিত হয়েছেন তিনি ঢাকায় থাকেন তার একটি অফিসও রয়েছে কোনো তথ্য দরকার হলে পুলিশ সদস্যরা সরাসরি তার কাছে যেতে পারতেন বা তাকে টেলিফোন করতে পারতেন তারপরও তার পৈতৃক বাড়িতে গেছেন জিল্লুর মনে করেন তাকে তার পরিবার প্রতিবেশীদের ভয় দেখানোর জন্য এটা করা হয়েছে উপস্থাপক হিসাবে তার ভূমিকা এবং সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ সিজিএস এর কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা তৈরির উদ্দেশ্যে পুলিশ এটা করেছে পরবর্তীতে অবশ্য থানা পুলিশ বলেছে যে না এটা তাদের একটা ভুল হয়েছে বা স্বাভাবিক একটা কার্যক্রমের অংশ তো এটা বেশ মিলিয়ে গিয়েছিল এই ঘটনাটা কিন্তু এখন আবার এই যে ব্যাংক হিসাব তলব করার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টা আবার সামনে চলে আসছে যে জিলুর রহমান পারসেপশন যে হয়তো কারোর কারোর বিরাগ বাজন হতে পারেন যে তিনি স্বাধীনভাবে যেভাবে টকশোটা পরিচালনা করছেন অথবা তার প্রতিষ্ঠান যে কার্যক্রমগুলো করছে মানবাধিকার গণতন্ত্র নির্বাচন এই বিষয়ে যে সেমিনার করছে সিম্পোজিয়াম করছে যেখানে বিদেশি কূটনীতিকরা অংশ নিচ্ছেন আর সবচেয়ে জিলুর রহমান আলোচনা এসছেন যে ভিসা নীতির যেদিন ঘোষণা করা হয় তার পরপরই ডোনাল্ডু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তার সাথে সরাসরি সংযুক্ত হয়েছিলেন এবং সেই সাক্ষাৎকারটি তিনি প্রচার করেছিলেন তো তখনও এটা নিবেশ হইচ হয়েছিল যে ভিসা নীতির পরপরই মার্কিন প্রশাসনের খুবই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ডোনাল্ডু তার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এটাও বেশ একটা আলোড়ন তৈরি হয়েছিল ফলে এসব ঘটনা হয়তো কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হতে পারেন বিরাগ ভাজন হতে পারেন তারই হয়তো একটা অংশ হচ্ছে জিল্লুর রহমানের ব্যাংক হিসাব তলব করা দেখা যাক পরবর্তীতে আসলে এই পুরো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণটা হয়তো আমরা আরও পরে জানতে পারব বন্ধুরা নাগরিক টিভি যে তথ্যগুলো দিয়েছে সজীব ও যে জয় কিনিয়া সেটা আপনারা দেখতে পেয়েছেন এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছে এমনকি জিল্লুর রহমানের ব্যাংক হিসাব তলব করা হচ্ছে এই সম্পর্কে সিনিয়র সাংবাদিক মোস্তফা ফিরোজ ভাই অনেক আলোচনা করেছে অনেক বিশ্লেষণ করেছে এটার তথ্য দিয়েছে সেটা আপনারা দেখতে পেয়েছেন এই সম্পর্কে কি বলার আছে অবশ্যই মেসেজ করে প্রকাশ করতে পারেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম